இயற்கையில் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயமே அதுதான் ஓகேங்களா நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் சரி இயற்கையிலையும் சரி நல்ல பாக்டீரியா வளர்த்து வைக்கணும் வளர்க்கலைனாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு வாழக்கூடிய ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல லிவிங் கண்டிஷன் பர்ஃபெக்ட் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அதுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடணும் அது பண்ணாலே போதும் எல்லாமே அது பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த இயற்கையில் வந்து இயற்கையிலும் சரி நம்ம உடம்புலையும் சரி எப்பவுமே வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் நல்ல பாக்டீரியா தான் இருக்கும் பத்து சதவீதம் கெட்ட பாக்டீரியா இந்த பத்து சதவீதம் கெட்ட பாக்டீரியாவில் வந்து பாதி பாதி உண்மையிலேயே நோய் உருவாக்கக்கூடிய பாக்டீரியாங்க அப்படி பார்த்தா ஒரு நூற்றி ஒரு நூறு பாக்டீரியா யூனிட் கணக்கு எடுத்து பார்த்தா அதில் அஞ்சு பாக்டீரியா தான் உண்மையிலேயே நோய் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாங்க இல்லையா ஸோ வி ஆர் பிச்சிங் நைன்டி அகேன்ஸ்ட் ஃபைவ் யார் ஜெயிப்பாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் நல்ல பாக்டீரியா இருக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் இயற்கையில் நல்லது இருக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் நம்ம சுற்றி நல்லவங்க இருப்பாங்க எப்பவுமே இல்லைங்களா அதனால் நம்ம எப்பவுமே ஒவ்வொருத்தரை பார்க்க பார்க்கும்போதெல்லாம் சந்தேக பார்வையில் வந்து பார்க்கக்கூடாது அவசியம் இல்லை எல்லாருமே நல்லவங்க தான் இருப்பாங்க நம்ம சுற்றி தான் ஏன்னா நாம் நல்லவங்களாக இருக்கும் இல்லைங்களா கரெக்டு தானே இப்போ தொண்ணூறு சதவீதம் நல்ல பாக்டீரியா இருக்குது பத்து சதவீதம் கெட்ட பாக்டீரியா அந்த பத்து சதவீதத்தில் அஞ்சு பேர் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்க நல்லதும் செய்ய மாட்டாங்க கெட்டதும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படியே ஸோ இந்த மீதி அஞ்சு பர்சன்ட் பாக்டீரியா தான் உண்மையிலேயே நோய் உருவாக்கிடுவாங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஸோ வி ஆர் பிச்சிங் நைன்டி அகேன்ஸ்ட் ஃபைவ் ஸோ அஞ்சு பர்சன்ட் பாக்டீரியா தான் டிவியில் வந்து பெருசாக விளம்பரப்படுத்தி நம்மளை வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்கு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கு ஒரு ஹேண்ட் வாஷு ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்க வைக்கிறது நம்மளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது ஒரு தரை சுத்தப்படுத்தி வாங்க வைக்கிறது ஒரு சோப் எடுத்து இப்படி காமிச்சு அங்கே ஒரு சர்க்கிள் போட்டு கிராஃபிக்ஸில் அதில் பாக்டீரியா காமிச்சு நம்மளை பயம் கொடுத்துருது இல்லைங்களா அது பார்த்து பயந்து தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்தியெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மனுஷனோட வாழ்க்கையில் யார் மிகப்பெரிய எதிரி பயம்தாங்க நம் நமக்குள்ளே இருக்கிற பயம் தான் நம்மளோட எதிரி அந்த பய காரணத்தினால தான் நம்மளை நம்மளை வந்து ஒரு சில காரியம் வந்து நம்ம செய்ய முடியாமல் போகிறோம் அவ்வளோதான் பயப்படாதீங்க இன்றைக்கி நம்ம பேசும்போது நம்ம கையில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் நல்ல பாக்டீரியா இருக்குங்க பத்து சதவீதம் நோய் கிருமி இருக்குது இப்போ இதுக்காக நம்ம போய் ஹேண்ட் வாஷ் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இருக்கா சும்மா தண்ணியில் அப்படியே சும்மா அப்படியே பண்ணாலே போதும் க்ளீன் இடம் எடுத்து சாப்பிட்லாம் நல்ல கிருமி இருக்குது அதை பார்த்துக்கும் ஏதாவது கெட்டது உள்ளே போச்சுன்னா கூட சுவாசிக்கிற காலத்தில் கெட்ட பாக்டீரியா இருக்கா இருக்கா நல்ல பாக்டீரியாவும் இருக்குது அப்போ கெட்ட பாக்டீரியா சுவாசிக்கும் போது உள்ளே போய் அது நோய் உருவாக்கணும் இல்லைங்களா சுவாசிக்கும் போதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்துருக்கணும் இல்லைங்களா ஏன் நோய் வருது இல்லை ஏன்னா உள்ள நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது எதுனால் இருக்குது நல்ல பாக்டீரியா இருக்குது நல்ல பாக்டீரியோட வேலை என்ன கெட்ட பாக்டீரியாவை அழிச்சிடும் கெட்ட பாக்டீரியோட வேலை என்ன நல்ல பாக்டீரியா வந்து அழிக்கிறது தான் இதுதான் பாக்டீரியோட ரோல் இல்லைங்களா புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா இப்போ ஃபர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற நொதித்தல் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு பாக்டீரியா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் என்சைம்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் இல்லைங்களா இந்த என்சைம்ஸ்னா என்ன அது ஒரு கெமிக்கல் அப்படிங்கிறது வச்சுக்கலாம் இந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை அதிகப்படுத்தும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து மதியம் புலாவை சாப்பிட்ருக்கோம் புலாவை வயிற்றுல போன உடனே அது வந்து செரிமானம் ஆகணும் செரிமானம் ஆகணும்னு என்ன ஆகணும் வயிற்றுல வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கும் டைஜஸ்டிவ் என்சைம் ரிலீஸ் பண்ணால் தான் அது வந்து செரிமானம் ஆகும் இப்போ நம்ம புலாவை சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வந்து பார்க்கும் ஓகே இன்றைக்கி ஸ்ரீகாந்த் வந்து புலாவை சாப்பிட்ருக்காரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அதுக்கு தெரியாது அது புலாவா என்னன்னு கூட தெரியாது அதுக்கு உள்ள ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது இல்லை என்னென்ன இருக்குதுன்னு அப்படி ஒன்றும் பார்க்கும் ஓகே இல்லை கேரட் இருக்குது பட்டாணி இருக்குது உள்ளக்கா இருக்குது வெங்காயம் இருக்குது பூண்டு இருக்குது கிராம்பு இருக்குது பட்டை இருக்குது ஏலக்காய் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு என்ஜாய்மே தனியாக விட்டு உடைக்கணும் செரிமானம் பண்ணும் இல்லைங்களா அது அதுதான் என்சைமோட வேலை ஏன்னா சாப்பிட்ட ஃபு உணவு வந்து காம்ப்ளெக்ஸான உணவு உணவு அதனால் காம்ப்ளெக்ஸாக என்சைம்ஸ் வரும் அதை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ என்சைமோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உணவை வந்து செரிமானம் பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஸ்பீடப் பண்ணுறது தான் அதனோட வேலை ஸோ பயோ என்சைம் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை வந்து ஆரம்பத்தில் கார்பேஜ் என்சைம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது கழிவு என்சைம் அப்படிங்கிறனா சொல்லப்பட்டது கழிவு என்சைம் ஏன்னா சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய கழிவை வந்து என்சைமாக மாற்றியிருக்காங்க அதனால் அதை வந்து கழிவு என்சைம் யூஸ் பண்ணி
இதுதான் பயோ என்சைமோட ஒரு சின்ன வரலாறு சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம் மேக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு வரலாங்க பயோ என்சைம் செய்கிறது எப்படி நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் டைட் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ஓகேங்களா இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து இயற்கை பற்றி பேசியிருக்கோம் என்னடா இவர் வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இல்லை பால் பிளாஸ்டிக் வந்துட்டு இயற்கையில் வந்து ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிறதுங்க ஒன்று இல்லைங்களா இயற்கையில் ஒரு பாகம் பிளாஸ்டிக் ஓகேங்களா ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியவே முடியாது நம்ம என்றைக்கோ அழிஞ்சு போயிருப்போம் நம்புகிற மாதிரி இருக்கா பிளாஸ்டிக் ஈரில் இயற்கையில் கிடைக்கிறதா ஆ கிடைக்கலையா நம்ம அப்படியே வாக்கிங் வெளில போனால் ஒரு அஞ்சு பத்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கிடைக்காது அப்போ பிளாஸ்டிக் இயற்கையில் கிடைக்கிறது இல்லைங்களா இயற்கையில் ஒரு பாகம்தான் ஓகேங்களா பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம என்றைக்கோ அழிஞ்சிருப்போம் நம்புகிற மாதிரி இருக்கா பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இருந்தால் பிளாஸ்டிக் இருக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கும் பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம என்றைக்கோ அழிஞ்சிருப்போம் நம்புகிற மாதிரி இருக்கா நம்புகிற மாதிரி இல்லை என்னங்க ஆல்டர்னேட் இருக்குது இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் க்ரூட் ஆயில் இருக்கா பூமி கோட்டை போட்டு க்ரூட் ஆயில் எடுக்கிறோமா அதில் டீசல் எடுக்கிறோமா பெட்ரோல் எடுக்கிறோமா கெரோசின் எடுக்கிறோமா கேஸ் எடுக்கிறோமா எல்லாமே எடுக்கிறோம் ஏவியேஷன் ஃபுல் ஃபியூல் எல்லாமே எடுக்கிறோம் இது எடுக்கும்போது ஒரு பை ப்ராடக்ட் வருதுங்க அந்த பை ப்ராடக்ட் தான் பிளாஸ்டிக் இது எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பை ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போய் கடலை கொட்டிடுவாங்க கடலை கொட்டினா என்னவும் கடலை வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சிடும் என்றைக்கி கடலில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் அழியறதோ அன்றைக்கி உடனே பூமியில் இருக்கிற உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சிடும் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆக்வாட்டிக் லைஃப் கூட இன்டர் டிபெண்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம என்றைக்கோ முடிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா நீங்கள் சாக்லேட் சாப்பிட்றோம் ரேப்பரை தூக்கி போடுறோம் இதனால் பிரச்சனை டிஸ்போசிபிள் பிளாஸ்டிக்னால் பிரச்சனை காய்கறி வாங்கிட்டு வரோம் கவரை வெளில தூக்கி போடுறோம் இதனால் பிரச்சனை டிஸ்போசிபிள் பிளாஸ்டிக்னால் பிரச்சனை இந்த மாதிரி தண்ணி பாட்டிலில் தண்ணி வாங்கிட்டு வரோம் குடிக்கிறோம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம் கொடுக்குறாங்க குடிக்கிறோம் ஆனால் இதை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம் இதை வச்சு நம்ம பயன்செஞ்சு செய்ய போகிறோம் இது வந்து இயற்கை பாதிப்பு இல்லை ரீயூசபிள் பிளாஸ்டிக்னால் பாதிப்பு கண்டிப்பாக கிடையாது அதனால் தயவுசெய்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரை மட்டும் பயன்படுத்தவும் சரிங்களா ஒரு ஏர் டைட் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் தேவைப்படுறதுங்க அதில் வந்து பத்து பங்கு தண்ணி கழிவு வெள்ளம் போட வச்சுப்போம் இப்போ கழிவுனா என்ன மாதிரி கழிவு நேற்று நைட்டு நம்ம வந்து புலாவ் செஞ்சு வச்சுருப்போம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பயன்செஞ்சு செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது அப்போது சமைச்ச உணவு எதுவுமே வந்து கழிவாக பயன்படுத்தக்கூடாது பயோ என்சைம் ப்ராசஸில் சரிங்களா சமைக்காத உணவு மட்டும்தான் கழிவாக பயன்படுத்தணும் எந்த காய்கறியும் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எந்த பழம் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எந்த இலை வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எந்த பூ வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் You can use any flour, any leaf, any uh, fruit or any vegetable. Peel. Okay, la? peel la use pannunga. Yana, sada, uirikku. Okay, la? Sorry, weather. Weather vandhu uirikku nga. Sada nambulukku. Thol vandhu mannukku. Puriithing la? Or weather vandhu inu uiru 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 agu onlein la? So, weather uirikku. Sada nambulukku. Thol vandhu mannukku. ஸோ இந்த கான்செப்ட்லேயே போங்க சில பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க ஐயா நான் நிறைய ஆரேஞ்சு வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆரேஞ்செல்லாம் சேர்த்து நான் வந்து பயஞ்சன் செய்யலாமா நீங்கள் ஆரேஞ்சு சாப்பிடுங்க தோலை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆப்பிள் நல்லா நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஆப்பிளை வச்சு பயஞ்சன் செய்யலாமா நீங்கள் ஆப்பிள் சாப்பிடுங்க தோல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புரியுது இல்லைங்களா அதுதான் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ பயோன்சைம் நீங்கள் வந்து எந்த சீக்வன்ஸில் வேணாலும் போட்டு செய்யலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் தண்ணி தோல் வெள்ளம் போடலாம் இல்லை வெள்ளம் தோல் தண்ணி போடலாம் இல்லை தோல் வெள்ளம் தண்ணியும் போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் எந்த சீக்வன்ஸில் வேணாலும் நீங்கள் போடலாங்க போட்டால் போட்ட உடனே உங்களோட ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் வந்து தயவு செய்து பயோ என்ஜாம் செய்யாதீங்க இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் பயோ என்ஜாம் செய்யாதீங்க ஏன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோட கழுத்து வந்து மெலிசாக இருக்குது பாட்டில் நெக் வந்து நேரோவாக இருக்கும் ஸோ நேரோவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பயோ என்சைம் ப்ராசஸில் வந்து நிறைய வாயு வெளில வரும் கேஸஸ் வெளில வரும் இந்த கேஸஸ் வந்து வெளில வி விடணும் இல்லைங்களா ஸோ நேரோவாக இருந்தால் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதாவது ப்ரெஷர் அதிகமாக பில்ட் ஆகும்போது நீங்கள் பத்து தடவை
ஒரு அகலமான மூடி உள்ள ஒரு டப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சாக்லேட் டப்பா ஒரு மளிகை கடை போனீங்கன்னா இலவசமாக நம்மளுக்கு அக்கா ஒரு டப்பா கொடுங்க பழைய டப்பானா எடுத்து கொடுத்துருவாங்க எடுத்து வாங்க யூஸ் பண்ண கை உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் அகலமான மூடி உள்ள டப்பா இருந்தால் அது வந்து ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணால் போதும் ஒரு நாளுக்கு பத்து தடவை ஓப்பன் பண்ண அவசியம் இல்லை பாட்டில் மட்டும்தான் பாட்டில் நெக் டிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஏன்னா அந்த பாட்டில் நெக் இடத்துல தான் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் பாட்டில் யூஸ் பண்ணாதீங்க அகலமான மூடி உள்ள கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணால் போதும் இல்லைனா எது வசதின்னு பாருங்கள் பாட்டில் செய்கிறதா இல்லை அந்த டப்பாவில் செய்கிறதா டப்பாவில் செஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி க பொருள் எல்லாம் வந்து இந்த கண்டெய்னரில் போட்ட உடனே நொதித்தல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நொதித்தல் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இமீடியட்லி ஸ்டார்ட் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோலில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் சர்க்கரையை சாப்பிட்டு அது என்ன பண்ணும் செரிமானம் பண்ணும் சர்க்கரையை சாப்பிட்டு செரிமானம் பண்ணிவிட்டு அதனோட கழிவை வந்து அந்த திரவத்தில் விடும் தண்ணியும் வெள்ளம் போட்டால் இனிப்பு தண்ணி ஆச்சா அப்போது இனிப்பு தண்ணியில் தோலும் போடுறோமா அப்போ தோலில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் சர்க்கரையை சாப்பிட்டு செரிமானம் பண்ணிவிட்டு அதனோட கழிவை அந்த இனிப்பு தண்ணியில் விடுறது அந்த கழிவு தான் ஈஸ்ட் இந்த ஈஸ்ட் என்ன பண்ணுறது அந்த இனிப்பு தண்ணியோட தன்மையை மாற்ற ஆரம்பிக்கும் இந்த மாத்திர ப்ராசஸில் வந்து நிறைய கேஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் காம்பினேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸஸ் கார்பன் டைஆக்சைடு ஈத்தேன் ஓசோன் அப்படிங்கிற கேஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் 